there ain't no stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me, I'd be moving fast Call me a shooting star Let them know who you are Flying up in a bar Wish on a star Time to show them who's in charge Call me a shooting star That's a question for this review. In the review, you have a product and you have a off-roading segment, a family bike, a frequent bike, and you have a product that is a product that is a product that is a Royal Enfield Himalaya. If you want to use it off-road or on-road, you don't want to use it off-road, that's why you want to use it. So without wasting time, let's start the review of Royal Enfield Himalayan BS6. So once again, welcome to Automask Malayalam. Adi mai itu Royal Enfield ni ni nampu itar di lori produk, jadi anda pernah jadi rocking produk Adi mai itu jadi isi itu. Nada itu pada ni orang itu tu mungkin ni orang normal kandu orang itu ada 350 cc engine, ada lagi lori 500 cc engine macam ni. Pala pala model semua orang kandu orang ni. Classic air ni, alam standard air ni, alam 350, 500 macam ni. Same engine ni pala pala pattern sil color change ke beriti lori produk air ni Royal Enfield ni classic kim standard. Maksud adil ni nak ke variety ni kandu orang ni form air ni Himalaya ni produk Adi mai itu introduce itu pergi. Semua customer ni mana ada. Karena mati ada lori design ni. Ini lori design Royal Enfield family ni nampu kita pergi sih kiamu jadi sih ni alih produk ni orang ni ada beri. Ochak customer ni boleh pergi sih sih tidak ada. Atar itu lola design tanah air no. Edit tu barang itu, ini de engine de gear sana. Oru gear ratio, ati abisam long travel gear ratio no. Ada itu, e vehicle oru perfect off roading no. Ado boleh tanah oru highway ride no. Equally kondu am betul diary no. Rent Himalayan B6 model sana ini, nama l review jaya itu boleh. Oru bahsye, ini automas kinde ceritera tu lah ati amari kiri. Rent oru vehicle tu produk tu ecir review ya. Dengan ke ni arya, nama l oru bahar struggle itu tanah ini oru thousand subscriber lagi lindu ini kanan oru level lagi. Ninggal karya itu macam mana karya ni? Pula lockdown corona karya itu ni, auto industry la, lagi automobil dealership pun ni ada ni review je, ni tak ke wahana ni kalau beri tanya ni la. Ia ni situasi ni pula, nama kita ini review ni, alang ni Himalayan ni dua ni, dua B6 model ni review ni, kita nama kita help ni, nama kita orang kita ni, nama kita friend ni, French ni, French ni, kita orang ni beri dua. Rockingham, Nikilum. Okay, Rockingham, Nikilum. Abang ni, ini dua rocking bikes ni, orang ni tu nama orang ni. So, abang ni orang ni, ada yang macam ni, kita ni orang ni cerita ni, kerana ini situasi ni dealership ni, work ni, kita ni orang ni, 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 ni BS4 ni mana BS6 silot Himalayan mana sahaja itu anjir changes sana. Perdana menteri itu company ini uru produk itu kondo mana. Ya, ada apa changes sana? Ada uru video yang pernah boleh. Nada boleh, ada uru vehicle de uru rideable team. Pini vehicle ni lola pora, ni macam nalla karya yang lama oke video yang pernah. Nada ini tertutup ni, nama ke vehicle de design orang view orang. Royal Enfield Himalayan, ni nadi mana pernah ni lola Himalayan mana produk introduce ini nada baru. Itar itu uru design nama ke cila pora Royal Enfield family ni nanti cindi kiam boleh betul. Nada astra ke adar look karya ni uru produk itu baru. Awe long travel suspension, 200 mm ini long travel suspension. Pini uru headway itu lah headlight yang visor yang lain kita cerita pun. Mautan itu uru anak canda mai rendu uru produk ni gitu. Aduh, orang nama kita kandung itu uru classic design lalu mari. Itri agresif uru design. Aduh Royal Enfield ini yang mana sahaja cukup. Orang tuan itu uru anda mari designer ni. Idenya main dia uru designer nak kandung lagi. Ia macam produk yang matra mana dah ham Royal Enfield ini main dia design jadi tu kodit tu. 
ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഹിമാലയൻ്റെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു ലോങ് ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയേഴ്സ് വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വീതി കൂടി വീതി കൂടി എന്നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതും ബാക്ക് വീല് വന്നിട്ട് ഡയമീറ്റർ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഞാനിത് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാഹനം അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിങ്ങൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത്രയും റോഡ് ഗ്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ മാക്സിമം പിടുത്തം കിട്ടുകയും വെഹിക്കിളിന് അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം റവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറഗുലർ റോഡ്സ് ആണെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഡീസെൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വെഹിക്കിളിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ജെനുവിനായിട്ട് തുറന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഹിമാലയൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ ഹിമാലയൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വെഹിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഫൈബർ ബോഡിയൊക്കെ വന്നിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പം ഈവൻ ഓഫ് റോഡിങ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല മസിൽ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മൊത്തം സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എഞ്ചിൻ എടുത്ത് വെച്ചോ ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ ഫീൽ എല്ലാം മാറുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹിമാലയൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഏതോ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെവർ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് ബൈ ഇറ്റ്സ് കവറെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക സത്യസന്ധമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിനെ ഇതിൻ്റെ കവർ കണ്ടിട്ടോ ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തന്നെ തിരിച്ചറിയണം ഡി എസ് സിക്സിലോട്ട് ഹിമാലയൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനിൽ തന്നെയാണ് എഞ്ചിൻ പ്രധാനമായ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ അഡ്വാൻസ് ആക്കി കളഞ്ഞു എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ബി എസ് സിക്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ സെൻസറും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമിഷനെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അതുവഴി മാക്സിമം ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എഫക്റ്റ് ഈ ഒരു എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഒരു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനിൽ വന്ന രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു ബി എച്ച് പി പവറാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് ആയ സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പവർ കുറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് സ്പീഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴയ ബി എസ് ഫോർ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് റവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബി എസ് സിക്സ് മോഡലിന് മാക്സിമം ഒരു വൺ തേർട്ടി റേഞ്ച് വരെ മാത്രമേ കയറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ടു ബി എച്ച് പിയിൽ വന്ന ചെറിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡിൽ വന്ന ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ട്രാവൽ ക്രിസ്റ്റനും അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഞ്ചിൻ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ അപ്ഡേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എടുത്ത് പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വൈബ്രേഷൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹിമാലയൻ ഉൾപ്പെടെ അന്ന് കാലത്തുള്ള ഹിമാലയൻ തൊട്ട് ഈ ഒരു എഞ്ചിന് വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം റിഫൈൻഡ് ആണ് റൈഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ട്യൂൺ ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഈ ഒരു എഞ്ചിന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത് വന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചബിൾ എ ബി എസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വീലൊക്കെ സ്പിൻ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്വിച്ചബിൾ എ ബി എസ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് നമുക്കറിയാം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വന്നൊരു കാര്യമാണ് എ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എ ബി എസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര അഡ്വഞ്ചറായിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ത്രിൽഡ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല വീൽ സ്പിൻ ചെയ്യില്ല വീൽ സ്കിഡ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വീൽ സ്പിൻ ചെയ്തൊക്കെ
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്റ്റാൻഡ് കുറച്ചുകൂടി റിജിഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം സൈഡിലോട്ടുള്ള വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത്രയും ബോഡി വെയിറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡീസെന്റ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇത്ര ഇത്തവണ ഹിമാലയനിൽ സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം തന്നെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്ഡേഷൻ ആണ് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ഒക്കെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഹിമാലയൻ ബാഡ്ജിങ് ആദ്യത്തെ മോഡൽസിന് വന്നിരുന്ന പഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്കറിങ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കളർ സ്കീമിൽ വന്ന അപ്ഡേഷൻ ആണ് ബ്ലാക്കും റെഡും കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂവും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കളറിൽ വന്ന അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൂടി എന്താ പറയുക ബി എസ് സിക്സ് ഹിമാലയൻ വന്ന സമയത്ത് അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എഫക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്ഡേഷൻ മാത്രമേ എടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ഇന്റേണലി വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ബി എസ് സിക്സ് മോഡലിലോട്ട് ഹിമാലയൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ വന്ന ചേഞ്ചസ് ഈ ഒരു മൊതലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ആണ് എന്ത് സുഖമാന്ന് പറയും ഇതിന്റെ സീറ്റ് പണ്ടത്തെ അംബാസിഡറുടെ കാറിനെ പറ്റി ലാസ്റ്റ് വീട് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് കംഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ഹിമാലയന്റെ സീറ്റ് പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ ഒരു ഒന്നൊന്നര മുതലാണ് മോനെ സീറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ കംഫോർട്ട് ആണ് ഹിമാലയന്റെ സസ്പെൻഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പതിയുക അത്രയ്ക്ക് കംഫോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഹൈവേ റൈഡ് അല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് നമ്മളെ റോഡിന് പറ്റിയ വണ്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്ത് സുഖമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സസ്പെൻഷനും ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഹാൻഡിലിംഗ് നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നല്ലേ ഓടിക്കേണ്ടി വരിക പക്ഷേ ഹിമാലയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാര്യം എൻ്റെ ഓട്ടോമാസ് ടീമിൽ ഞാനുണ്ട് സായി ഉണ്ട് നിതീഷ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരും ഈ ഒരു മുതലിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കുറെ കാലമായിട്ട് കിടക്കുക കാശില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും കേട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് മൂന്ന് വണ്ടി ഒന്നിച്ച് വെച്ചൊരു കിടിലം വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് സുഖമാണ് ഹിമാലയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിങ് ആയാലും റൈഡിങ് ആയാലും സീറ്റിംഗ് ആയാലും എൻ്റെ അമ്മയെ നൂറ് മാർക്ക് പക്ക അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ബാക്ക് സീറ്റ് പൊക്കം കൂടിയ വെഹിക്കിൾസിനോട് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു താല്പര്യം കുറവാണ് കേട്ടോ ബാക്കിൽ ആളെ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ കാരണം ഒട്ടും തന്നെ സേഫ്റ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഹിമാലയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നെഗറ്റീവും പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നീരാ തടിയാ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കയറി ഇരിക്കാനും പറ്റും പക്ഷേ അഡാറ് സുഖമാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് സീറ്റ് ആണെങ്കിലും കംഫോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കംഫോർട്ട് ഇതാവണം സീറ്റിംഗ് ഒരു പക്ക ഒഫീഷ്യൽ ടൂറർ ബൈക്ക് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ലഗേജസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരി ബാഗ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കണക്ടിവിറ്റിക്ക് പറ്റിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെഹിക്കിൾ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ സാഡിൽസ് കണക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി പാനൽസ് ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം ലഗേജസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സാഡിൽസ് എല്ലാം തന്നെ വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലഗേജസ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടൊരു സോളോ റൈഡ് പോകാം ഇനി നിങ്ങളല്ല സോളോ റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൾ റൈഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലഗേജ് കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം കപ്പിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാക്സിമം
അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ സീറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ഫുൾ ഫൂട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് കിട്ടത്തില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റിലാണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിനും അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും ടാസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരില്ല കാരണം എനിക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാല് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷറിൽ വണ്ടി ബാലൻസ് പോകില്ല അതെനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽ കൊടുത്തതാ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫൂട്ടാണ് അത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫുൾ ഫൂട്ടിൽ വീട്ടിലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ കാര്യം ഹാൻഡിലിങ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ കെ ജി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് പക്ഷെ ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി സ്ട്രൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നേ തോന്നുന്നില്ല ഒരു സെൽഫ് ബാലൻസിങ് വർക്കിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല വളരെ ലൈറ്റായ ഒരു വർക്കിൽ ഓടിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഡ്രൈവാണ് ഹിമാലയനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഇനി എന്ത് ഫീച്ചറിൽ നെഗറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും എന്ത് ഫീച്ചറിൽ പോസിറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഓടിച്ച വണ്ടികളിൽ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കംഫോർട്ട് അതിനും കിട്ടത്തില്ല അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം റോയൽ എൻഫീൽഡ് നമുക്കിത് കാണിച്ചു തന്നത് ഹിമാലയൻ എന്ന മുതലിലൂടെയാണ് മറ്റ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് അടിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് മറ്റ് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ബജാജിൻ്റെ ഡോമിനർ നല്ലൊരു ടൂറർ ബൈക്കാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ഈ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് പിന്നെ ഈ കാറ്റഗറി നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെൻലി ടി ആർ എക്സിലോട്ടൊക്കെ ടി ആർ കെയിലോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് അത് വരുന്നത് ടി ആർ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ട് മറ്റ് ഏത് ബ്രാൻഡിലോട്ട് പോയാലും അതിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്ര റേറ്റ് കൊടുത്തൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡാർക്കായ ഒരു സീനാണ് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത്യാവശ്യം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി മാന് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരു വണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നത് അതേ സെൻസിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന ബ്രാൻഡ് സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഹിമാലയനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുണ്ട് അത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് മേ ബി കമ്പനി ഈ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന രീതിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഒരു എന്താ പറയുക ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ദ ഗോഡ്സ് ബൈക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശസ്തി ഹിമാലയൻ നമുക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നാട്ടിലൊരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കംഫോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി വേറാണ് ഈ ദൈവമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇറുക്കമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ വണ്ടി
ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ അല്ല ഇതുവരെ ഹിമാലയനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സീരിയസ് ആയി കാരണം ഈ ഒരു റൈഡിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നൊരു വണ്ടി ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടൊരു മീനിങ് ഉണ്ടോ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിത് ട്യൂബ്ലെസ്സിലോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചർ ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അലോ ഇതിൻ്റെ ഈ സെയിം സ്പോക്ക് വീലിൽ തന്നെ ട്യൂബ്ലെസ് കയറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ യൂട്യൂബിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ടയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ അതിൽ എന്ത് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും ടയറിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പാടെ ഫ്ലോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസിക്കിൽ അവർ എന്താ പറയുക ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ കൊണ്ടുവന്നു തണ്ടർബേഡിൽ അവർ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ സ്പോക്ക് വീലിൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ കൊണ്ടുവരണം സ്പോക്ക് വീലാണ് ഇതിൽ കാണാൻ ഇതിലൊരു അലോയ് വീല് വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു രസം കാണോ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാലൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പുള്ളി മറ്റേ പോത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഫീലല്ലേ നേരെ മറിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ആലോചിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടൊരു അടുത്ത് വരുന്ന സീൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഹിമാലയന് എന്താ പറയുക അലോയ് വീൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കാരണം ആ ഒരു സ്പോക്ക് വീലിൻ്റെ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് മാത്രമല്ല സ്പോക്ക് വീലിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പക്കയായിരിക്കും അലോയ് വീൽ മോശമൊന്നല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സ്പോക്ക് ചേരത്തുള്ളു അപ്പോൾ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഹിമാലയൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ മേജർ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് എന്താ പറയുക ട്യൂബ്ലെസ് ടയറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിനും തീർച്ചയായിട്ടും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഇല്ല ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആൻ